我们的上班时间是几点？我去见客户了。为什么不告诉我呢？我跟您说过我要去见于先生，他非常乐意接受条件，所以他打算和他的外甥女签和解书了。你从哪里知道顾杰要挖光瑞？我同学啊。什么同学？我大学同学啊。王丽是他的老师，王丽跟顾杰现在是合伙人。那这件事情你昨天为什么不告诉我呢？昨天我没觉得这个很重要啊！不管你觉得重要不重要，你都应该把你知道的全部都告诉我。何三要把范小天炒了，跟我有什么关系？他炒掉的人需要我来接收吗？不是，丽娜姐，她不是这。你闭嘴！你是我的助理，你是协助我工作的，而不是告诉我什么该做，什么不该做。现在请你出去。去搞清楚，你这个同学的老师到底做过什么案子，跟光瑞是什么关系？去啊！你不应该把气都撒在黛西身上。那撒谁身上？如果他昨天告诉我，我今天在光瑞面前就不会这么被动。你可以问问黛西。黛西肯定不会离开罗宾的。忠诚是因为背叛的筹码不够。顾老师，黛西跟罗宾的关系很不一般。为什么这么说？有人看到他晚上在罗宾家里。谁看到？就是，反正外界一直在传。我认识他一个大学同学，等回头我再去确认一下。那现在都谁确定愿意过来？呃，正忙，小天儿，他们都愿意过来。好，他们来了，都给你管。谢谢你。咱们每人给小天儿唱首歌，祝小天儿前程似锦，祝我们的友谊长存，怎么样啊？好。好好来，我先开个头，我先唱啊。啊，这首歌呢，是在我毕业的时候，我们老师带着我们唱的，之后就各奔东西了。在唱这首歌之前，我们老师对我们说：“我们未来再见面的时候，很有可能就是在法庭上。”我恳请你们记住，即使你们有一天各为其主，各自为敌，你们作为对律方的一生，不得不针锋相对，不得不剑指对方鼻尖的那一刻，我请你们每个人都记住。记住这一刻，我们曾经在一起，在这里，为了一个共同的梦想，文明、法治、进步、和谐。好，好，好，好。我们是要选择战，还是想？我们要做主人，去拼死在疆场。明天是社会的斗量，我们紧闭着眼睛。师傅，我们先去趟望京吧。好。你跟我的门有仇吗？嗯。什么重要的事儿，不能明天再说吗？我记得您曾经教导过我，不管重要不重要，我只要知道什么，我全都要告诉你。喝的不少啊。是有人要挖你吗？对，不止挖我，而且还挖了范小天呃，董静、毛燕、郑芒。看来瞄准的不只是我们的客户。顾杰瞄准我们的人，而王丽瞄准我们的客户，他们绝对是有分工的。王丽
，就是我之前跟您说的，我那大学同学以前律所那老师。你说的这个王丽，是不是一个木字边加一个乐？对，您认识他吗？您该不会跟他有过节吧？啊？他追过一个我认识的女生。丽娜。不是。那蓝红。也不是。那他肯定是追过一个女生，但是那个女生喜欢你，所以他就没有追上。你太庸俗，那是怎么回事吗？这个王丽，之前跟我是高校网球队的，他追过罗琦，但罗琦最终喜欢上了季玉。然后季玉又是您最好的朋友。哇塞，你们这都什么缘分啊！我巧合吧。你这是什么表情？那为什么我今天下午在办公室跟您说到他的时候，您并不知道他是谁？因为你并没有跟我说这个“利”是一个木字边加一个“乐”，那都不重要。我八卦时间结束，我们要制定战斗计划。对，战斗，战斗，我们一定要开启客户保卫战。收一下制装费。制装。如果我要说战袍，你是不是就能理解了呢？战袍。我们的企业客户一份合同动辄几十亿、上百亿。我懂了。您是不是要带我去？是的。但是我不想让别人说我是一个特别苛刻的老板。自己的手下牛仔裤都破了洞了，都买不起一条新的。我真是休闲的时候穿的，我上班的时候不会穿。哎，老板，我前两天在唯品会上看中了几身战袍，折扣挺大的呢，你要不一起给我报了吧？不要得寸进尺。你的客户谈的怎么样？马不停蹄晃了一圈，基本上安住了。啊，光瑞呢？正在联系中，那就是还没搞定，会搞定。嗯，我接电话。喂，我是。嗨。哎，大家人呢？走了呀？去哪儿了？明知故问啊！真的都走了，老大，你的助理呢？我把他给炒掉了。你把他全送给了顾杰。这不过是一个助理而已、啊。高峰呢？高峰本来就是顾杰的人啊。毛言、董静还有郑毛呢？不不不，您您您您怎么了？我今天刚刚接到人力资源的电话，说是这几天不断的有人往他部门里送辞职报告。照这个速度，我们的助理都没了。我们可以上猎聘，再找几个更优秀的、更优秀的。您就因为走几个助理，您跟我捶桌子啊？我们花费了大量的时间和精力，好不容易培养出来的人，你把他送给顾杰了，给叛军送了这么大一个黑夜花篮，这不是我送的，是他们自己要走的。你自己要反思，黛西为什么没去？您是说我在帮着顾杰？挖我们全景的人，我警告你，如果你继续做损害全景的事儿，我会不惜一切代价把你赶出去。光瑞联系上没有？他一直不接我电话
，那就继续联系。我会一直给他发短信、发微信、发邮件，直到我联系上他为止。我知道为什么光瑞和王丽打得火热，但是不接您电话，不回您邮件了。为什么？我刚刚看到一条财经新闻，说重点。千度的总裁，他接受了一个采访，在采访的时候他说到：“如果我们要占领未来市场，那么光瑞的大数据还有我们的搜索排名简直是天作之合。”王丽不是千度的律师。如果他刚巧是呢？那他会不会用这个身份去接近光瑞？而光瑞会不会因此而动心？嗯。那就是天上掉馅饼，所以呀、啊，我们现在就应该要找到更大的馅饼才行。我们找不到，你们没找呢，怎么就知道找不到？呃、我我不是在指导您工作啊，这是您之前教我的。你为什么不告诉我呢？王丽说你们有矛盾，怕你从今天搞事情。但是王丽她并不是千度的律师，也不是他的法律顾问啊。他有一个朋友呢，是一个基金的代理人，这个基金控股千度，所以说这是天作之合。你是想说服我放弃吗？不。我觉得你应该接受。我希望你能理解。如果我要接受的话，必须同时接受王丽做我的法律顾问。那当然，毕竟他的朋友控股监督。谢谢，老明，不客气。那咱们以后还是朋友？当然是朋友。我有一个小疑问，你说，王丽她为什么要拿那么大的馅饼去打你呢？她说她喜欢成人之美。光瑞，这件事情不管最终怎么样，咱们俩这么多年朋友，这么多年哥们，如果说你相信我，你是不是可以？你想看我跟王丽的协议？万一不是馅饼，是陷阱。多加一个小心，总没坏处。哎，王老师，您是为了拿到合同，所以才以退为进的吗？为什么你就不能把我往好处想？我这就是把您往好处想啊！因为我知道您内心根本就不相信这个世界上有天上掉馅儿饼这回事儿。没错，我确实不相信，确实不相信他们可以给出光瑞这么好的条件。所以说，我们必须尽快查清楚，这里面到底有着什么不可告人的魔力。林湘林，你很少喝酒啊？对，我很少喝。你你喝点酒吗？你是约我来喝酒的。柠檬水，谢谢。谢谢。你把我们精心培养的助理都给挑走了？没有都挑走，只挑了一些最优秀的。嗯，那你为什么只挑士兵，不挑培养他们的将军呢？因为士兵比较年轻，将军更有经验。选怕稍重，你是在拒绝我？我了解你，什么意思
。你会把你的客户从全景带过来给我们吗？不会。你如果不带客户过来，我没有办法让你直接成为高级合伙人。为什么？你知道我的能力。我要说服王丽，王丽带了他的客户来给我们。如果你两手空空来了，就直接晋升为高级合伙人，对王丽不公平。封印不会答应的。封印根本就是在利用你。他在拿你平衡罗宾，我们非常欢迎你的加入，但是你至少要带一个客户进来。但是如果我必须得带客户到你们律所，你才可以让我做高级合伙人的话，那么我为什么要去你们律所呢？我可以去任何律所，任何律所都会让我做高级合伙人，甚至可以让我去进管理委员会。我可以建议你去龙科跟廖佳敏并肩作战。风衣会怎么想呢？一个是他的旧部，一个是他的前未婚妻。来，什么事儿，老大？我今儿一上班看到了这个。什么东西？何塞的辞职信。辞职理由呢？个人原因。我要是他，我就说，因为我把我的助理赶跑了，我深感愧疚，引咎辞职。我确实因为这事儿向他吼了一通。您的意思是说让我去找他，跟他解释？您并不是想把他赶走，只是大事亲妈是爱。我向他嚷嚷，是想让他换位思考一下。你看他今天骂这个，明天骂那个，我要让他尝尝他被骂的感觉。老大，您太厉害了，我就这么跟他说。好。果不其然。王丽给光瑞挖了好大一个坑，光瑞会被骗得很惨的。你一夜之间就读完了 MBA， 我有一个优点，自知之明，不懂就问。所以你问了何塞。对，我记得以前小天跟我说过，千度最早是何塞老师的客户，所以我想何塞老师应该会比较了解。咱们三年前就解约了，这是何塞心中的痛，他从来没跟任何人提过。但他跟我提了，他告诉我说他特别看不起千度，千度已经用这样的方法消灭过很多竞争对手了。看来你确实有这么一点点的进步吧？记住，他们买光瑞的目的，就是为了把光瑞束之高阁。很多品牌都是这么消失的。光瑞拿到几十亿，然后他的公司和品牌就不复存在了。你去找何塞。干什么？我那想吃什么，我请他。那那那你呢？好久不见，罗宾。好久不见了，一个人啊？约的人还没到吗？你干嘛不直说，光瑞来不了？我怕你接受不了。哼，我没关系啊，我就是想打一场球而已。怎么着？要不咱俩打一场？要不，我不跟吴赖打球。我跟你说啊，无论什么运动，球员在场上难免都会犯规，但是犯规不代表他就是无赖。那这么说，你承认你给光瑞挖坑？嗯？你的样子真的很令人生厌。令你生厌，不能说令人生厌。你不代表人类。约到何塞了没有？没有，他手机关机了。好，我知道了。到哪里能找到何塞？请给我一个位置
风景不错。你为什么不去上班呢？如果我去上班，你在这见到的就不是我了。你到底想干嘛呀？我要离开全景。顾杰给了我更好的条件。不会的，我知道你在赌气。我这是经过了深思熟虑。你好好的，我今天来找你就是想跟你好好谈谈。我没时间，我也不想谈。哎，你就是走，也不能现在走。我想什么时候就什么时候走。站住！站住！你能不能别这么任性啊？我为什么不能任性啊？啊，你成年累月的任性，对吧？你想炒客户你就炒客户，你想拍桌子你就拍桌子啊！你翻脸比翻书都快，你那都不是啊任性，你那是跋扈。我从不对自己人。你现在走，就等于是在全景最艰难的时候给全景插了一把刀。难道我要留在全景？等着你们给我插刀，没有人给你插刀，那是没插你身上。封印把我插的都快成刺猬了，你看不到吗？何塞，你要理解他，他现在压力很大，他不是在针对你。前段时间因为光瑞的事情，他不也冲我嚷嚷吗？是，你现在已经把光瑞的问题解决了，对吧？可是我怎么办啊？那些走楼的助理，我不能把他们拉回来了。没关系，只要你在，我们可以培养新的。我跟封印也是这么说的，可是他呢，跟我拍桌子。那是因为，因为什么？你也知道啊，顾杰另立山头，四处造谣抹黑，说我们所上上下下没有一个人有心思在做业务。你这时候把助理开掉，就等于是给顾杰递过去一把刀子。所以封印情绪失控，这是可以理解的。他要为他的情绪失控付出代价。那现在我替他向你道个歉，行吗？不行。那请问你到底想干什么？你也知道啊，我留在全景是没有前途的，因为你永远挡在我前边。我们俩发生了任何利益冲突啊，永远是牺牲掉我。你我之间有了矛盾，有了分歧，封印也永远是站在你的一边。对吧？我不是妒忌你啊，我是觉得这样不公平。既生鱼何生亮啊？咱俩就不应该在同一个律所啊，咱俩应该分开，分属不同的阵营，一较高低。你的意思是，未来你想成为我的对手？对。我们俩不在同一个律所，就不用互相再回避了啊。咱们俩可以作为同一个案子矛盾利益的双方啊。我一想到。咱俩会同时出现在法庭上啊，我就有点迫不及待。嗯嗯嗯嗯嗯，幼稚。看好了，封印他求你让我把他收回。哎。我如果明天在律所里见不到你来上班，我就把你从我的好友列表里彻底删掉。好友列表里，我在他的好友列表里，好友列表，好友，好友，好。对不起，我迟到。你以前说你最痛恨迟到。是的，我以前从来不迟到。我包括每周五跟我的理发师约理发的时间，我都没有迟到过。今天是一个例外。例外的原因呢？我遇到了点事儿。跟我有关系的事儿吗？跟你有一点点关系。你说。你好，请问需要什么？啊，来瓶水吧。好的，请稍等。你说
。我得先跟你说明一件事情，在我们开始其他事情之前，什么事？你委托我的事儿，我跟你查清楚了。你姐夫在去世前十天的时间，他把自己名下的所有的股权，以极低的对价，转给了孙超越，这是一笔涉及百亿资产的股权变更。啊？你听我说完，我本来呢，是打算离开全景。去一家新的律所，你呢会是我去新律所的第一个客户，你的这个案子会是我去新律所的第一个案子。你好，你说。哎，谢谢。那现在呢？罗宾呢把我的辞职信给撕了。你看，撕了你就重写一份呗。如果你真的想走，你认真听我说，我现在决定，我不走了。你走还是留下，对我来讲真的无所谓。我要的其实就是……我知道你想要什么。你确定你姐夫没有给你姐留下任何遗嘱吗？嗯，现在有个事儿，对你姐特别的不利。是不是有人造谣我姐，说我姐为了钱才嫁给我姐夫的？然后我姐夫知道这事儿以后就不爱她了，过年也不跟她一起过。还有比这更不利的。我姐夫。为了不让我姐占到便宜，他早就安排好了，所以我姐她什么都没得到，也不让她得到任何东西，对吧？对。那如果我姐跟他打官司，这场官司能赢吗？我现在没法给你承诺。但是如果你是法官，两个故事，一个故事，富豪突然间去世，百亿家产被小叔子霸占；第二个故事，美女图财嫁富豪。富豪将自己所有的资产留给自己的亲属，美女妻子竹篮子打水一场空，这两个故事，你更愿意相信哪一个？再来上班了，但是你要先去风云办公室，他在等你。合同我打印出来了，到时候您啊，帮我做公布。来，何云，哎，哎，不好意思啊，前段时间呀、啊，家里出点事儿，没顾得上、啊、你们这边啊，都能理解，请坐。啊，啊，关于这一千六百五十万的事儿啊。我认，但是话呢，咱得说清楚。因为之前这个合同啊，蓝红签的，我哥并不知道。但是现在要付这笔钱，那咱就得名正言顺，重新签个法律协议。之前那个，作废。罗宾还没有来，在老大办公室。哎，有客户。谁呀、啊？新合同的意思就是说呢，我请罗律师做我的私人法律顾问，这笔钱呢就算是顾问费。这和过去的意思差不多，有一点点不同。之前啊，是我哥的法律顾问，就因为我哥现在已经不在了，那么现在呢，我是想请罗律师作为我的私人法律顾问，只绝不可能。为什么呀？因为您是被告，我们是原告的律师。我是被告，我我被谁告了？我怎么不知道啊？你嫂子，你哥哥的遗孀。蓝红告我什么呀？我听听。你侵吞了你哥哥的遗产，欺负他们孤儿寡母。<笑>我还没告他呢，他反过来告我。忒背颠倒是吧？哦，潘金莲告上武松了。哎，众所周知，你哥哥以前得过胆管癌，动过手术，所以说你哥哥的病以及他的离世跟蓝红没有任何关系。怎么没关系啊？蓝红要不是天天气他，他可能脑梗吗？可能生病之后还不见他吗？你哥哥之前留下遗嘱了吗？当然留了。
遗嘱怎么说的？遗嘱里说，所有的财产跟蓝红一分钱关系都没有。那跟谁有关系？跟我有关系啊。所有的财产，都归你一个人所有。我今天来呢，不是要在这儿啊，谈论遗产的继承问题。哎，我是来谈这法律顾问的合同的事儿的。可你们现在这儿冲出一律师来，跟我说我被告了，而且还是原告的法律代理，这，这有点荒唐吧？啊，对不起啊，这事儿我也是刚听说。何赛，嗯，你跟那个兰，事先签了代理合同没有？这事儿我怎么不知道啊？我过来，就是来跟您汇报这件事儿，正在进行中，那就是还没签。嗯，那个，冯主任，罗律师，我对法律呢也略懂一二。如果你们跟我签了这个代理合同，你们就不应该接跟我有利益冲突的任何一方了。咱换句话说，哎，咱不用换句话。咱们就直说，我们作为蓝红的代理人，就不可能做你的代理人啊，也不可能给你提供任何法律服务，否则我们就会违背利益冲突原则，也会违背我们作为律师的职业规范。哎，这这怎么呛你生意啊？不，我们是搭档，不存在谁抢谁的生意。你们是律师，你们不做生意，我是做生意的，我给你们算笔账，好不好？这个合同一签，你们律所立马就能收到这笔一千六百五十万的顾问费。你等等啊，如果我们做了你哥哥遗孀的委托人，按照行业参考价，律师费按照争议标的额的百分之一点五到百分之八之间收取，那我们的律师费就会达到一点五亿至八亿之间，我们也会算账。你算的呀，只是你自己的账，我帮你算算罗律师，跟你们整个律所的账好不好？除了这笔一千六百五十万的顾问费之外，打官司，如果真的产生诉讼的话，这钱是单算的呀。罗律师，他付你多少钱，我一样照付，甚至更高。一旦蓝红发起诉讼啊，罗律师是不可能做你的代理人的。为什么呀？蓝红是他前女友。罗律师，这你应该更了解蓝红了呀。他是什么人，你知道吧？啊，众所周知，背信弃义，太贪婪了。哎，之前是因为啊，给我哥做法律顾问，做着做着成我，成我嫂子了。这不明摆着冲我哥钱来的吗？我哥早就看出来了，早就有全套的防备，所以一分钱都没给他，让他竹篮打水一场空啊。孙先生，对不住，我可能真的不适合做你的法律顾问。为什么呀？老天长眼，天赐良缘，给了你一个报仇的大好机会、啊。他不是那种人。我对上号了。你不会是那个前男友吧？哎，我可早有耳闻啊！之前人要结婚了，请柬都发了，结果结婚之前遇上我哥了。把你给甩了，如果要是这么能对上号的话，我太能理解之前为什么跟你签这一千六百五十万的合同。哎，你这话说的不对啊，那是因为你们一审、二审都败诉了，我跟他签的是风险代理合同，如果我不能胜诉的话，那这钱也到不了我们手里。我说你怎么那么可爱啊？啊，你怎么不想想你怎么接的呢？要不是因为你的搭档跟他的老情人有关系，你可能接吗？哎哎，干什么？你再说一遍，打架轻点，好轻点。我就说了，哎，我就说了，怎么着吧？你现在就是。找罗宾啊，他不在，他去风云办公室了。林大姐，林大姐，打起来了！罗宾老师在风云办公室跟人打起来了，拦都拦不住。安静点，起我就算了。住手！你西门庆也跟他上了外边。住手！住手！你西门庆。
，律所培养你也不容易，希望你能留下来。何塞老师应该跟你也谈过了，你再想想。那我就先不辞职了。哎，这怎么回事？老爹那个打起来，在主任办公室。哎，怎么是我打起来？现在知道疼了，以后我跟人打架的时候，你能不能别抱着我？你去抱对方，抱别人。罗宾那意思呢？你抱着别人，他就好打了啊！你抱着他，那他就没法打人了。行了，行了，你们俩。刚才亏了是抱着你，这要是没抱住呢？你出手没轻没重的把人打伤怎么办啊？我还没出手呢。对，我跟你说啊，只要你一碰着人家，人家就可以报警。万一验出点轻伤来，直接把你就给拘了。对，你要是被拘了，被吊销了律师资格证，你就当不了律师了，你知道吗？那我就不当，我卖咖啡去。你以为咖啡是你想卖就能卖的吗？谁找你这样的大叔卖咖啡呀、啊？没人找，我自己开一个，就叫大叔咖啡。从咖啡师到服务员，必须全是大叔。行了行了，越说越没边儿了。大西，嗯，你可以走了。谢谢了啊。哎，怎么了里边？打起来了？哎，你不是去顾杰老师那儿上班了吗？准确的说，我已经递交了辞职报告了，但是还没通过批准呢。我怎么听说何赛把你留下了呢？你知道，现在我们大家可都知道了，你可以借机上行市了。我提交辞职报告又不是因为待遇问题，那是因为什么？因为讨厌何塞，你别造谣啊！我可一点都不讨厌何塞老师。看来何塞老师的挽留很成功嘛。我跟你说点事儿啊。什么事儿？嗯，咱俩出去吃个饭吧，到饭点了。啊，好。你看他干什么？就是因为你对我们律所造成了多大的损失啊！不，我是在给咱们律所争取一个百亿家产案，正在争取，就是说还没有争取到。我一定会争取到的。那万一没争取到呢？那是不可能的，你知道吧？刚才那份合同只要一签，即便是蓝红向孙超越发起了诉讼，咱们作为孙超越的律师，不管案子输赢，都能得到一大批预付款，知道吗？他怎么走了？你也可以走。不，我们两个可以一起来代理这个案子。那前提是，你必须签下来。当然，何塞，鲨鱼的嗅觉是非常灵敏的，它可以在海水里嗅出哪怕是百万分之一的血腥味儿。您这话什么意思？律师就像鲨鱼一样，它能在海水里嗅到几公里之外的血腥味儿，这种血腥味儿。可以把他们很快的带到受伤者的面前，然后他们把受伤者当做猎物客户。我要见到白纸黑字，委托协议，我这就去办